他把窗户打开，试图让那股浓郁的莲香飘散出去一些。蓝忘机穿好衣服，然后开门出去。蓝优在院子里看书，不知道看的是什么书，看得十分的入迷，就连蓝忘机出来了都没有察觉到。蓝忘机唤了一声“阿离”，蓝优这才回过神，然后把书合上喊了一声“父亲”。蓝忘机点了点头。蓝优问道：“父亲，爹爹醒了吗？”蓝忘机道：“还在睡。”蓝优说道：“好的，那阿离就去蓝氏了。”蓝忘机看了看时辰，道：“为何去这么早？”蓝优有些不好意思的抓了一下衣服，说道：“爹爹醒了，阿离昨天太高兴了，蓝老先生的作业，阿离没有完成，只能早点去蓝氏偷偷的补一下了。”蓝忘机摸了一下蓝优的头发，问道：“早膳吃过了吗？”蓝优道：“吃过了。”他每天起得早，早上有时候是父亲做好，他们两个一起吃；有时候是他自己做好。蓝优也会做饭，是蓝忘机叫的。蓝忘机嗯了一声，说：“去吧。”蓝优笑了一下，说道：“好，那父亲，阿里午时放学的时候回来，您和爹爹能不能在后山的入口接一下阿里呀？”蓝忘机一听，当时没有想到阿里会提这个要求，道：“好。”蓝优一听，眉眼间尽是笑意。开心的不得了，说道：“父亲，那阿离走了。”蓝忘机嗯了一声。蓝优一走，蓝忘机就进了厨房，先是十分熟练的准备好了早膳。小的时候，蓝优有些挑食，蓝忘机就想着发的给小孩补充营养。久而久之，蓝优挑食的习惯慢慢的就改正好了。蓝忘机准备妥善，等他回房的时候，魏无羡还在睡。蓝忘机轻轻的走过去，然后亲了魏无羡一下。低声喊道：“魏婴，起床了。”魏无羡还是困，不想起床。蓝忘机就一直喊他：“魏婴，起床了，用完早膳再睡。”蓝忘机把魏无羡从被子里抱起来。魏无羡瘦，再加上骨架小，蓝忘机一抱就把魏无羡抱了起来。魏无羡睡的发丝有些凌乱，蓝忘机帮他整理了一下。魏无羡喃喃道：“蓝湛，好蓝湛，我就再睡一会。”说着。还亲了亲蓝忘机的手，触感温暖。蓝忘机不由自主地收了一下手，继续说道：“吃完早膳再睡。”魏无羡继续嘟囔：“那我就不困了，让我睡一会。”语气似乎还带着撒娇的意味。蓝忘机给魏无羡拿来衣服，准备给他穿上。衣服是一套黑衣，是魏无羡之前就喜欢的样子。魏无羡整个人都靠蓝忘机抱着，他把头埋在蓝忘机的肩膀上，还不自觉地蹭了蹭。蓝湛身上都檀香味道依然那么的好闻，也让魏无羡无比的安心。不一会就给魏无羡穿好了衣服，然后下床等魏无羡清醒过来，看着一桌子的饭菜之后，还是傻了眼，问道：“蓝湛，你出去买的吗？”蓝忘机摇了摇头。魏无羡一听不是买的，更好奇了，随口问道：“难道是你做的？”蓝忘机嗯了一声。魏无羡笑意更甚，说道：“可以呀、啊，蓝湛。”你还有什么是自己不会做的呀？蓝忘机没有回答魏无羡的话，把筷子递给魏无羡。魏无羡夹了一口菜，味道确实是好极了。魏无羡说道：“没错，他一吃饱就不困了，没有丝毫睡意。”蓝忘机就陪着他在这后山四处转。云深不知处的后山环境好，而且最重要的还是灵气很足，可以有助于修炼。魏无羡问道：“蓝湛，你和阿离一直住在后山吗？”蓝忘机嗯了一声。道：“我对外说的是闭关。”魏无羡点了点头，说道：“那你和阿离岂不是一直待在这后山，没出去过？”蓝忘机道：“嗯，你那个时候还没醒，怕出什么意外，就没出去了。”魏无羡点了点头，心里有些难受。蓝忘机道：“阿离已经长大了，他资质极佳，学习也好。”魏无羡环抱着胳膊，语气有些怅然，道：“十几年了，都变得不一样了。”蓝忘机道。温情在当时护住了你的心脉，只要找一个灵气充足的地方供你养伤，你就会醒。魏无羡道：“我要是一直不醒呢？你和阿离就打算这样一直等下去啊？傻不傻呀、啊？”蓝忘机摇了摇头道：“你值得。”一句“你值得”让魏无羡霎时红了眼，忍不住抱住他兜前缘，说道：“蓝湛，你怎么这么好啊？”蓝忘机吻了一下魏无羡的发丝，说道：“你也好。”魏无羡抱着蓝忘机。继续问道：“温情和温宁他们还好吗？”蓝忘机道：“好
，他们在夷陵镇上开了一家医馆。魏无羡笑着说：“温情医术这么好，那医馆都门槛，怕是要被踏破了吧？”他只问了这么多，其他的也没有必要再问了。这么多年过去了，过得好久就可以了。再加上物是人非，金光瑶也死了，自己也活过来了，有些事情就没有必要过于纠结了。魏无羡这个人就是这样，再加上他现在有蓝湛，还有小阿离，足够了。蓝忘机握着魏无羡的手，说道：“阿离快回来了，我们去接他。”魏无羡回握着蓝忘机的手，说道：“去哪里接阿离呀？”蓝忘机拉着魏无羡的手往后山的入口走，说道：“在入口。”蓝忘机和魏无羡在这里等了一会，魏无羡还是第一次接阿离放学，心里自然是高兴的。蓝忘机见魏无羡开心，眉眼也不似以往的冷淡。不一会，阿离的身影就出现在了魏无羡和蓝忘机的眼前。魏无羡挽着蓝忘机的臂弯，另一只手高高的挥了挥，笑着喊道：“阿离，这里。”一双桃花眼潋滟温柔，带着蓝幽从未见过的暖暖笑意。蓝幽一看见自己的父亲和爹爹，脚下的步伐跑得更快了。那里还管云深不知处，不可急行，反正父亲又不会罚他。魏无羡看着自己儿子跑得这样快，忍不住开口说了声。阿离，慢些跑，爹爹和父亲都在这里。蓝幽脚步欢快，应了一声：“好啊，父亲爹爹。”话是这样说，但是脚底下的步伐却没有停，不一会就跑到了魏无羡和蓝忘机的面前。魏无羡捏了一下蓝幽的鼻尖，说道：“不让你跑这么快，还跑这么快，不听是吧？”蓝幽笑着说道：“没有，我就是太开心了呀。”蓝忘机整理了一下蓝幽刚刚跑乱的衣领。目光带着清淡的温柔，说道：“回去吧。”蓝忘机和魏无羡一人拉着蓝幽的一只手，蓝幽在中间笑得欢快。对于蓝幽来说，自己有父亲和爹爹，就是最快乐的事情了。魏无羡醒了的消息，蓝忘机倒是没有刻意的去保密，他们以后肯定是要出去外面看一看的。蓝忘机就没有想着要把魏婴困在这后山，因为消息没有刻意的保密，但是蓝家口头紧叫养好。也不会对外面的人嚼舌根，所以魏无羡醒了的消息，只有蓝启人还有蓝曦臣知道。小辈们自然是不知道魏无羡是谁的。蓝忘机看着院子里正在练剑的阿离，还有在旁边看着阿离练剑的魏无羡，蓝曦臣也看了一眼，心中感慨甚多。魏无羡身体还是弱，毕竟当初受了那么重的伤，虽然现在醒过来了，但是这身体却还是大不如以前了，必须得要好好养一养。